就能做得到。你跟那些平台是不是一伙的？你们都是骗子！秦女士，你说话可得讲证据啊！你要是这么大吵大闹，可别怪我报警了啊！那你说，你说现在该怎么办？你不是主意很多吗？要不然这样吧，我呢，再给你推荐几个平台，你自己垫一垫。除此之外，我可没有别的什么办法了。你好，请问是？我约好刘医生了。啊，里面请。啊，妈妈，这是什么地方？我们不上幼儿园吗？这里有个叔叔，是爸爸的同事，我们过来看看他好不好？叔叔阿姨，这好玩了，来跟你玩。来。那我就直说了，哎，悠悠现在有点儿儿童性别认知障碍。儿童性别认知障碍，简单的说就是，女童表现男性化，悠悠在持续的否定自己女儿的性别角色，觉得当个男孩比当女孩更好，这是一种心理问题。怎么会这样呢？悠悠还这么小，怎么会有心理问题啊？啊刘医生。这个严重吗？如果在幼年时，对性别认知紊乱，就有可能形成极端性格，也有可能影响长大以后的性取向。悠悠她就是性格活泼，喜欢和男孩子玩，我觉得不至于这么严重吧。刘医生，你是不是搞错了？要不然你再重新再检查一次。刘妈，你的心情我能理解。一个孩子，最终确认自己的性别。主要是在外部环境和教育的渗透下慢慢进行的。对，这，但这什么意思呢？我给你举几个例子。有的家长觉得好玩，把小男孩当成女生去打扮；还有单亲家庭，父女或母子长期独处，孩子就有可能缺失性别榜样的参照。悠悠喜欢踢足球，不喜欢穿裙子。那这些，我都由着他。我以为这样是尊重孩子，那是不是我做错了？这些也不至于形成诱因，你也不要着急，还是有办法引导的。首先，家长一定要承认孩子的性别，还要表示出认同和赞赏，特别是爸爸。男性家长一般在家庭里都代表着权威和规则，所以来自爸爸的认同。特别重要。我和他爸爸都是很爱他的。那家里有没有重男轻女的长辈呢？奶奶，奶奶平常对悠悠很严格的。如果孩子特别想获得长辈的认可。那他会拼命的去证明自己不比男孩差，行为和心理也会更倾向于男孩。那我们现在应该怎么办呢？悠悠的情况目前来看，应该是外部压力造成的。你们要尽快的改变孩子的所处环境，让他对自己的性别产生认同，而不是否定。和孩子的奶奶好好谈谈吧。你说这男孩子多好玩，这胖嘟嘟。哎呀妈，这叫营养过剩，这说明这家长给吃的太多了。那男孩子就应该养的胖点儿。你<笑>看这胖成这样。奶奶，嗯，爸爸，嗯
哎呦，回来了！哎呀，呀你看你爸爸难得休息啊！<笑>你你你怎么今天放学这么早啊？今天有事儿，给他请假了。哎，悠悠，回到家是不是应该先洗手啊？哦，走，洗手去。哎，呃，医生怎么说？谁生病了？哦，没事儿，就是体检。哦，小孩那个。你维生素吃完了，啊，给你配了一点。来，给我吧。嗯。哎呀妈，这也算是备孕的时候吃的。嗯，那现在不是得准备，准备准备吗？哈。谢谢妈。公司吗？我要预约时间。哎，呃，我声明一下啊，呃，这药是叶酸，是我妈让我端上来的。我就知道你不想吃啊，没关系。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哼。没说呢，这个心理心理医生怎么说的？没事。哎呀，我就说嘛，幼儿园老师最容易小题大做，尤其是男老师。你是不是打错了？地址是对的，收件人是谁啊？大小公主，你放门口吧，我马上回来啊，谢谢。妈妈，今天中午我们吃了糖醋小排，好好吃啊！晚上你能再给我做吗？可是今天我们要去辅导班上课呀，妈妈帮你买了面包和牛奶，这样子好不好？妈妈明天再给你做糖醋小排。嗯，走吧。嗯，伊莎贝尔，去吧。小明，嗯，你俩是拜拜。要下雨了，你把带把伞吧。啊，那个，我地铁站离这很近的，不用了。拜拜，小杨。伊莎贝尔，拜拜。小杨跟陆老师说再见。陆老师再见。拜拜。这是爸爸送给我们的，走。妈妈，去辅导班要坐地铁，不是公交车。现在下雨了，咱们先在这儿躲一会儿，我马上叫个车啊。这要等半个小时。楠楠。
，小杨，爸爸，你怎么来了？哎、我在附近办事儿，就过来转转，看能不能碰到你们，晚上一起吃饭。不用了，小杨一会儿要上辅导班呢。那我送你们吧。我们坐地铁就行。你没带伞，下这么大雨不好叫车。赶紧上来。哎，慢着。赶快上！你这什么时候还装个安全座椅啊？给小杨坐车准备的。冬天，对于生活在森林里的动物来说，是一段非常困难的事情。他们很难找到食物，只能靠啃树皮度日。他睡了，咱们回房吧。今天晚上我睡书房。让孩子看到不好，现在不是就想让他们安心吗？那怎么睡呢？那我打地铺吧，行吗？你想睡地上就睡吧。哎，那你给我拿条被子啊。在柜子。哪个啊？嗯、你干嘛？你怎么还不睡啊？我要去洗手间，你动静小点，别把你弟吵醒啊！爸爸妈妈，我想跟你们一起睡。你怎么还没睡啊？也行啊，反正床那么大。小薇，你听妈妈说啊，三个人挤在一张床上有点挤，妈妈睡书房，你跟爸爸睡啊，乖。小富，好好睡觉啊。妈，你累吗？我都替你觉得累说什么？我没听清楚。你说李律师换成什么律师了？咱们这个案件是公诉案件，即使没有李律师代理的话，也会有公派检察官和公诉律师对接。一有消息，我就会告诉你的。哎呀，真是辛苦你了。我那个房子问题不大，已经冻结了。我现在就担心那些老伙伴们的房子，还有你那套房。如果你那套房子能要回来了，你妈。在九泉之下，你就能安心了。嗯，奶奶，杨硕找你了吗？你怎么知道？哦，呃，他来找我，问你的事儿。我一想，你妈妈一直想盼着有一个人来照顾你跟孩子。不管怎么说吧，他也是孩子的爸爸，所以我就……张叔，我们回不去的。是你一个人带着孩子，怎么办？这是我自己的选择。你妈妈最不放心的就是你跟洋洋
，在出去里头忘带钥匙了。啊，张叔，哎，您来了啊？你好，那正好，您帮我一个忙，我跟楠楠出去一趟，你帮我照看一下小杨。好，没问题，你放心吧。走，干嘛去啊？去了就知道了，你肯定感兴趣。林川儿，你这是在给我卖什么关子啊？看你最近烦，带你出来散散心。你还怕我把你拐卖了？哼、嗯，我这岁数了，也卖不上什么价钱。有道理啊。<笑>哎，这家西餐看着不错，要不你请我吃西餐吧？西餐咱放第二站，我第一站先带你吃点别的。桌子不够酥软。你的爱是安慰，眼泪被情绪摧毁，不完美也是你。我去趟厨房看看。美，总要慢慢学会，不浪费眼泪，总要分清是非，让自己。走吧，第二站。你刚才不说喜欢吃那家西餐厅吗？我可吃不下了，我刚刚吃了这么多蛋糕。以后呢，我一定也要开一家属于自己的蛋糕店。别以后了，现在就开。现在啊？嗯。第一，我没有本钱；第二，也没有时间，我得上班赚钱养家糊口。没有本钱，咱们就找合适的投资人。喂，你好，请问是周楠楠周小姐吗？对，是我，我是宏盛公司的人力资源，我姓宁，我在招聘网站关注了您的简历，我们财务部门很希望有银行工作经验的人士加入，不知道周小姐对我们公司有没有兴趣，过来聊一聊？当然有，好的，没问题，我到时候准时来，谢谢你啊。周主任电话来了吗？哎，我跟你说。我们行的大客户做建材的，在国内都是数一数二的。他居然让我去面试财务，靠谱吗？人家肯定是靠谱的，可是我肯定面试不上。别对自己没信心啊，楠楠。嗯，如果我们要开一家店，应该从什么地方做起？那要做的可多了，比如说找什么样的供应商，做什么样的款式，用什么样的促销方法，特别复杂。月月，爸爸上班去了啊，来亲爸爸一下。嗯，真乖。爸爸再见，拜拜。上班去了啊。爸，慢点啊。哎，别太辛苦，走了啊。嗯。怎么了？你妈妈借钱了？知道了，谁放错了吧？上面写的你的名字，你是不是外面借钱了？老公，你听我说啊，咱们得把房子的首付先给付了。你这房子就是我们的，这钱可以慢慢还。你到底有多少事情瞒着我？之前你拍钟楠楠和李律师，现在还欠高利贷。哎呀，你小声点，不是高利贷，是小额贷款。哎，你给我！为什么有这么多家？啊？你到底欠了多少钱？我没欠多少钱，就是一个月还不了这么多，所以我多找几家公司周转。周转？啊？拆东墙补西墙，每家都有利息的，我不干这行我都知道。那我有什么办法啊？中介要不然交钱，要不然就毁约，这定金也不会给我们。这房子我不能不要啊，钱我借都借了
，我除了这样子能拖延，那我能怎么办？哎呀，不哭不哭啊！爸爸妹妹吵架啊，我们只是说话声音大一点，不哭啊！你们就是吵架了啊！爸爸妈妈不吵了，听话听话，乖，不哭了啊！一、二、三、四、七、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，很好啊！我们再来一遍。悠悠，女孩子学舞蹈会变美的哦。我不想当女孩子。悠悠，上课就要遵守课堂纪律，你要再这样像个野孩子一样，老师就去告诉你奶奶。你听不听？老师，你为什么要说我们家女儿是野孩子？这位妈妈不是，我在教育孩子呢，你你别你别太上心。你家孩子确实跟别的孩子不太一样、啊。我们家孩子跟别的孩子怎么不一样了？我想问一下，现在的老师自己教不好孩子，就只会跟家长告状吗？不是你什么态度啊？啊，你家孩子根本就不是学芭蕾舞的材料，要不你们托人找关系，我根本就不收。是，我们家孩子确实不是这块料。悠悠。不麻烦老师了，走。谢不谢？来，我们别受干扰，继续。来，一、二、三、四。悠悠五月妈妈，嗯，按照幼儿园的规定，你单独跟很多家长聊一聊孩子幼升小的升学意向。啊，那你们现在对月月有什么计划吗？我还没决定，我再考虑考虑。咱们这小水滴直升摇号，这具体怎么操作定下来了吗？还没完全确定。一呢，我们要跟盛源小学协商，协商有了结果之后会上报教育局。等教育局批准之后，我们才对外公布。这以前小水滴就只有一半的孩子能直升，我一直担心怕摇不上。你说这种可能确实存在，还有一种方法，考不考虑走对口的公办？啊，刚刚买。那就好。小区名字叫什么？小。哦，呃，我我定金刚交完，这还没过户呢，呃，等手续办完了再说吧。那知不知道这个小区对口的学校是哪儿呢？呃，上元小学。上，上元小学，是上华小学吧？啊、哦，对，上华小学，口误，上华。上华小学。我回家拿份资料，半小时回。你看啊，这首付都付了，怎么还不能过户啊？姐，你办的是按揭，我们要等你的房贷申请通过，然后再拿到银行的通知单，这样就可以办理过户手续了。那能先把钥匙给我吗？房东的意思是一手过户一手交房子，您先别着急，再等等吧。我急不急？这当初交钱的时候怎么不急啊？一百四十万的首付都给你们凑出来了，这房贷通过也就是这一两天的事，非要等什么通知书？小林，那个上次是我态度不好，我跟你道歉。嗯，你看，我现在急用钱，想赶紧把房子租出去，你能不能帮我跟房东说说，让他先把钥匙给我？姐
，我是真没有办法，要不您再等两天。你在生我的气吗？你为什么觉得妈妈在生你的气啊？因为我不跳舞了，不跳了。你不喜欢跳舞，就不跳舞了。那我可以跟小杨他们一起踢足球了吗？可以。但是悠悠，我们可以踢足球，但是不用像个男孩子。我们就做踢足球最棒的女孩子，好不好？不过，也不能只踢足球。从今天开始，我们要在家里练字。啊！你马上就要成为一名小学生了，你要学会静心和专注，这样才能成一个好学生呀、啊。妈妈今天看你啊，特别喜欢看别人练字，对不对？我们可以在家里试一试。我什么时候能出去踢足球啊？嗯，我们每天写两篇字，写完就可以了。一小时能写完吗？只要你专心，很快就能写完。悠悠，哎，我们腿不动啊。嗯来，专心一点。你好，你们找谁呀、啊？我们是搬家公司的。搬家？对，什么搬家公司啊？找错了吧？我们家没有搬家，你是找错人家了。电话是我打的，进来吧。啊，那个二楼主卧还有儿童房的。不是，这干什么？麻烦你帮我打包。好的。还干什么呀？这是？哎，哎，哎怎么了？这是？哎，慢点，慢点。那怎么回事啊？你慢点，慢点，慢点。事情啊？家里不是有套房子空着吗？我带悠悠搬过去。小何，你现在你你要搬家？早就该搬了，之前是我糊涂，拖拖拉拉到现在。不是小韩，你你对我有意见，冲着我一个人来，不是干什么要弄成这样？一家人不能好好说话。我之前好好说话的时候，谁好好听了？我说我不想要二胎，还不是逼着我吃野酸？不是，不不不，没这不是，没事没事没事没事没事。哎哎哎，你要不喜欢吃野酸，我帮你吃没问题呀、啊。你当着我妈的面偶尔应付一两下就行了。应付一次就要应付第二次，我不想再演戏了。我妈的意思，她就是想要个孙子嘛。这样，我们速战速决，给她生一个不就行了？你倒是可以速战速决，那我呢？怀胎十个月，哺乳一年，把她好不容易养大了，我还要操心她一辈子。不是，如果我怀的不是男孩呢？我是不是要被你们逼着一直生下去？哎呀，你要不想生，我就不会生嘛。田思阳，就你这没用了。你不能这样，你对着她这样喊，她是你老公，她不是你儿子。你还知道她是我老公啊？我还以为他只是你儿子，你看他这样子啊，当初妈是怎么反对你的？我全是为了你，你知道吗？你不是为了他，你是因为我怀孕了，你想抱孙子，我想抱孙子哪错了？你说我哪里错的？你你吃的穿的用的，你说哪样不是我们家思阳挣来的？是啊，我不工作，我不赚钱，我没有用，我靠田思阳养着我，你怎么刁难我，我都认，因为毕竟是我当初选的。但是悠悠呢？你告诉我，悠悠她有什么错？你只有对她不满意，搞得悠悠她现在想当一个男孩。不是我，不是想当什么意思？我都没听懂。知不知道？你女儿现在得了性别认知障碍。我问你，你不说没事吗？什么性别认知障碍？因为她奶奶只喜欢男孩，都是奶奶的错。你一文的是，你动不动就往我头上靠你，你悠悠。你下来，你给我下来！你不要再叫悠悠了。我得问他到底从哪来开始。我要开除悠悠，我不要你再伤害我的女儿。你看看他，你看看他，他我让他咋过的？这是你得管，你得管。算了，妈妈，没事，没事。行行行行行，这样的女人。小海，你现在到底想干什么啊？你要不要跟我们一起搬过去？你给。哎呀，我说你们两个能不能别这样啊？我就知道。哎哎，老婆
，哎，老婆。是呀，娘娘，你管家你怎么这么可以这样？我跟你说，你必须得管。陆老师，真不好意思，那个 IP 地址啊，我查不出来，帮不到你了。我刚才在小区碰见秦薇了，她跟一个房产中介在一起。秦薇，我是约她谈幼升小的意向，她告诉我她买好了学区房，而且对口是上华小区，但是我猜就是这里的问题房。他是想在被冻结之前打个擦边球啊。还有啊，前两天我找古志勇让他查照片的 IP 地址，他当时说很简单，马上就能查得出来。然后呢？刚刚发消息给我。说很难，他查不出来。他因为知道李修平在帮我们打官司，会影响到他买房，所以才出来搞破坏。我现在就去问他。哎，我只是推论，没有证据，他不会承认的。我不是去找他兴师问罪，陆川，苏青和李修平都和我说，这个案子最大的难处就是在于理财中心的人跑了又没有证据。或许秦薇就是一个突破口，他能够证明房产中介和理财中心的人他是一伙的。那我们现在更需要冷静。别着急，我们俩一起想办法，胜算会更大。奶奶，来，你来了啊！快坐。哎，咖啡给你点好了啊，谢谢。哎，这是绘本，谢谢你啊，还专门跑来送绘本。我最近刚换了工作。周末也没什么事儿，出来喝杯咖啡的时间还是有的。而且我也请教了卢老师，他说这个绘本上的英语故事啊，小鼠迪都有教过，咱们再帮着孩子多复习两遍就行了。你换工作了？我还没跟你说呢，我跳槽到一家上市公司做财务，待遇呢非常不错，周末还不用加班。恭喜你啊！你看，这就是我说的否极泰来呀！啊，是不是否极泰来呢？还不知道。反正啊，最近好事连连。什么好事啊？我们小区的那些房子啊，全部都申请冻结了。冻结了？嗯。自从李修平退出来之后啊，新来的公诉律师特别给力，他帮我们申请了全部的房产冻结。你知道这意味着什么吗？什么？只要是那些还没过户的房子，我们就都能拿回来。哎呀，真的不好意思，我今天还约了律师呢，我得先走了。哦，那我下回再陪你好不好？哎，我先走了啊。嗯。嗯喂，小林，我的房子冻结了。冻结？谁冻结啊？法院啊，我刚听说的，你们中介没消息啊？不是，姐，这个房子有没有冻结，能不能继续出售？我们中介应该是第一个知道的呀。这都是没有的事儿啊，姐，你这是从哪儿知道消息啊？谁呀、啊？吴老师，你怎么来了？来来，里面坐。不用了，我找你是因为 IP 地址的事儿。啊，这对不起，我没有查出来，实在是能力有限。结果我已经知道了，我找人查过了。IP 地址显示是你家，怎么可能？是不是查错了？你要是不相信的话，你自己可以再查一次。
照片是行为发的吧？我就知道瞒不住，你早晚会发现。为什么要这么做？秦文也是一时冲动，受了表哥的刺激，拼尽全力要买那个学区房。那些房子是有问题的，先不说你们能不能顺利的过户，周楠楠因为这件事情搞得家破人亡，你们良心上不会痛吗？对不起。对不起，现在说对不起有什么用？你们要是真觉得愧对周楠楠的话，就站出来去法庭上作证。可是，我不知道我老婆肯不肯，但我会去尽量说服她。照片的事是我对不起你，这房子不是我也会有其他人买的。你明明知道这个房子是有问题的，你这就是在跟那些黑心的骗子同流合污。我是正常买学区房，这房子怎么上市场上的跟我没关系啊？跟我走，把房子退了，去律师那作证。凭什么？这房子是别人的，我首付已经付了，这房子是我的。秦薇，你别犯糊涂了，这房子你是过不了户的。周楠楠，你要想骂就骂。但是这房子我是不会退的，月月就指望着这个房子上学，我别无选择。你干了没有良心不顾底线的事情，少拿孩子当借口。随你怎么说，这房子我不会退，我也不会去做什么证人。照片的事，是我一时冲动了。抱歉，可不可以不要和别人说？爸爸。哎。在写什么呀？数学作业。哦，妈妈布置的习题啊。我妈妈说，数学很重要，所以回来就写数学题。哇，你比哥哥乖那么多啊！哥哥是我的榜样，我要跟哥哥一样读睡眠小学。爸爸，你怎么了啊？没。那个，爸爸问你一个问题啊，你是比较喜欢爸爸，还是比较喜欢妈妈？如果我我是说如果啊，如果一定要你选择一个人，你是想选爸爸，还是想跟妈妈一起？我不想选，我要跟爸爸妈妈都在一起、啊。爸，爸爸也想，爸爸也想。但是。因为之前爸爸太忙了、啊。没有好好陪你们，所以，那现在妈妈生气了，要跟爸爸分开，我也不知道该怎么办。该听听他们的想法。你跟孩子说这些合适吗？李修平，我哭了，小文，小文哭了
嗯，我自己觉得不好，不光爸爸的事。小文，咱不哭啊，跟你没有任何关系，你没有做错什么，听到没有？妈、啊、妈，妈妈，你们答应我，不要跟我分开吗？妈妈不会跟你分开的，放心啊，小文，不哭了，不哭了，嗯，爸爸也不会离开你。啊，乖孩子啊，不哭了，不哭了。小夫，你怎么还没睡啊？赶紧睡吧。啊，妈，你们要离婚了吗？体会生活的琐碎，分开是骄傲，也狼狈。谁要和谁斗嘴，问题变得尖锐，疲惫，常拖着疲惫。情绪飞，让自己。